Hello everyone. Welcome back to my channel Chemophilic Lorica. Hope you all are doing well and safe at your place. And uh, students, I have finally graduation ki series start kar diye. So just go check it out and uh, update your knowledge. Moreover, class plus one or plus two ki series ke liye, I have a recap video banane ka socha hai after the chapter. So that आपका पूरा जो वो चैप्टर है इजली एक बार रिवाइज हो जाएगा आगे आने वाले इसी करिकुलम की जो पूरी सीरीज है प्लस वन प्लस टू की उसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें मैंने ऑलरेडी सोची हुई हैं आप जैसे जैसे वीडियोस देखते जाएंगे आपको डेफिनेटली पता लगता जाएगा एंड आई होप आपको वो सब मेरे आइडियाज पसंद आएंगे एंड मोर ओवर अगर आपकी कोई इतनी सजेशन है तो प्लीज नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्योंकि आपकी तरफ से जब सपोर्ट मिलता है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आते हैं सजेशन आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है वो हमें और प्रेरित करता है कि हम और अच्छी वीडियोस बनाएं तो सजेशन और एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर दिस कोरोना लॉकडाउन टाइम कि ये टाइम बहुत गोल्डन पीरियड है उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो किसी कोर्स एग्जाम या कॉम्पिटेटिव एग्जाम किसी भी तरह की अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं बिकॉज इस टाइम में आपके पास कोई प्रेशर नहीं है अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट इजिली आप प्रिपेयर कर सकते हैं आपकी प्रिपरेशन उसके बाद फर्दर एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी प्रिपेयर हो जाएगी सो कीप अपडेटिंग योर नॉलेज कीप वॉचिंग माई वीडियोज कीप अनरोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ लॉरिका एट माई चैनल कीमो फिलिप लॉरिका थैंक यू लेट्स मूव टू द लेक्चर हेलो स्टूडेंट्स इन कॉन्टिन्यूएशन विद द लास्ट लेक्चर जो हमारे टॉपिक्स सॉलिड स्टेट में रह गए थे वो आज रिवाइज कर लेते हैं सो लेट्स मूव फर्दर पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन हमने डिराइव करी तीनों केसेस में सिंपल क्यूबिक लैटिस में और एफसीसी में और बीसीसी में ठीक है स्ट्रक्चर का यूज करते हुए कि यहाँ पे चारों आइटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो हमने क्या किया नंबर ऑफ स्पीयर्स पर यूनिट सेल निकाला वॉल्यूम ऑफ स्पीयर निकाला एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब जब आप इनको डिवाइड कर दोगे तो आपकी फ्रैक्शन आ जाएगी पैकिंग फ्रैक्शन कि आपकी वॉल्यूम ऑफ स्पीयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा तो पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक लैटिस में आपकी आई 52.4 ठीक है इसी तरह एफसीसी और बीसीसी में हमने कैलकुलेट किया बीसीसी में आप स्ट्रक्चर में देखिए एट कॉर्नर एटम्स पे और एक ये सेंटर में ठीक है तो यहां से हमने दो तरह के डायग्नल्स का पहले कैलकुलेशन किया था एक ही आपका फेस डायग्नल और एक बॉडी डायग्नल इसका यूज करते हुए हमने पूरी पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट की पैकिंग एफिशियंसी और ये आई थी सिक्सटी परसेंट उसके बाद हमने किया एफसीसी लैटिस में एफसीसी लैटिस की फिगर देख लेते हैं ये मैंने फ्रंट फेस ड्रॉ किया हुआ है कि चार जो आपके ये कॉर्नर के एटम्स हैं वो किसको टच कर रहे हैं फेस सेंटर वाले एटम को तो यहां पे भी पैथागोरस थ्योरम का अप्लाई करते हुए हमने एसी आपका जो डायगनल था उसका यूज करते हुए पूरी पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट की है यहां पर आपकी वैल्यू आ जाएगी सेवेंटी तो यानी कि आपकी बेस्ट जिसमें मैं कह सकती हूं कि एफिशियंसी आई है पैकिंग की वो कौन सी हुई एफसीसी लैटिस में ठीक है उसके बाद हमने टेट्राहेडल ऑक्ट्राहेडल के वर्ड्स पढ़े उनका रिलेशन पढ़ा किसके साथ जो आपके कॉर्नर पे एटम्स हैं या स्पीएस प्रेजेंट है उनके साथ तो रेडियस ऑफ टेट्राहेडल वर्ड किसके बराबर है 0.225 कैपिटल आर कैपिटल आर यहां पे जो आपका स्पीयर है या एटम है उसके लिए कहा जा रहा है और ऑक्ट्राहेडल वर्ड का जीरो कैपिटल आर तो यानी इन दोनों में से ऑक्ट्राहेडल वर्ड आपका बड़ा है राइट right? उसके बाद हमने इन दोनों की डेरिवेशन की कि हमने ऑक्टाहेडल वॉयड और टेट्राहेडल वॉयड को कैलकुलेट कैसे किया ये 0.225 जो आपका रिलेशन आप देख रहे हो 0.414 वाला रिलेशन ये दोनों कैसे आए वो रिलेशनशिप हमने डिराइव किया ऑक्टाहेडल वॉयड विद द रेडियस ऑफ एटम एंड टेट्राहेडल वॉयड विद द रेडियस ऑफ एटम ये कैलकुलेट किया देन उसके न्यूमेरिकल्स किए देन टेट्राहेडल और ऑक्टाहेडल वॉयड में डिफरेंस किया हमने कि आपका टेट्राहेडल वॉयड छोटा होता है ऑक्टाहेडल बड़ा होता है उसका रिलेशन जो कि अभी हमने किया वो हर एक टेट्राहेडल वर्ड में एक इसके आसपास कितने एटम्स होते हैं फोर स्पीयर्स या फोर एटम यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे फोर हो गया और ऑक्टाहेडल के केस में सिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमने पढ़ी जिसपे न्यूमेरिकल्स आगे बेस्ड हैं जितने नंबर ऑफ स्पीयर्स आपके पैकिंग में प्रेजेंट है यानी कि नंबर ऑफ एटम्स उसी का डबल आपके क्या होंगे नंबर ऑफ टेट्राहेडल वर्ड्स लेकिन जितने नंबर ऑफ स्पीयर्स या नंबर ऑफ एटम्स पैकिंग में प्रेजेंट होंगे क्रिस्टल में दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स यानी कि ऑक्टाहेडल वर्ड्स एक तरह से किसके हाफ हुए टेट्राहेडल वर्ड्स के इनका आपस का रिलेशन आप चेक करोगे तो टेट्राहेडल वर्ड्स जितने होंगे उसके हाफ होंगे ऑक्टाहेडल वर्ड्स क्योंकि जितने नंबर ऑफ स्पीयर्स हैं उतने ही ऑक्टाहेडल वर्ड्स प्रेजेंट हैं और अगर टेट्राहेडल के केस में देखें तो डबल नंबर है ये हमने पढ़ा इसका यूज करते हुए फिर हमने आगे काफी सारे न्यूमेरिकल्स किए वर्ड्स पे बेस्ड इन रिलेशन के बेसिस पे भी किए और वर्ड्स के कि कहां कहां आपके आइटम्स डबल है या आपके सपोज करो ऑक्टाहेडल वर्ड के केस में जैसे आपका इक्वल आ रहा है टेट्राहेडल के केस में डबल आ रहा है तो उसके बेसिस पे हमने फ
डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एन आयन यानी कि हमने उसकी रेशियो ली है ठीक है जितनी ज्यादा रेडियस रेशियो वैल्यू होगी उतना ही कैटायन का आपका साइज होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही ज्यादा होगा और इन्हीं रिलेशंस का यूज करते हुए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं रेडियस रेशियो कितना है उसकी जोमेट्री हमें पता लगती है उसके लिए हमने एक टेबलेट फॉर्म में यह पढ़ा था कि अगर आपकी रेडियस रेशियो जीरो से जीरो की रेंज में लाई करेगी तो कॉर्डिनेशन नंबर थ्री और प्लेनर ट्राइंगुलर अरेंजमेंट होगा जिसका एग्जाम्पल हमने बी और कार्बोनेट आयन ठीक है इसी तरह से 0.225 से 414 के बीच में होगा तो फोर कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट और एग्जांपल की जेडएनएस ठीक है जेडएनएस एक तरह से स्ट्रक्चर टाइप है एग्जांपल की हमने कॉपर क्लोराइड कॉपर आयोडाइड फाइन देन 0.414 से 0.732 की रेंज जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपकी आ गई सिक्स स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑक्टाहाइड्रल और टाइप कौन सी हो गई एनएसीएल टाइप ठीक है फिर लास्ट हमने क्या किया जीरो से वन तक कॉर्डिनेशन नंबर एट बीसीसी टाइप आपकी स्ट्रक्चर टाइप यानी कि सीजियम क्लोराइड तो ये हमने रेडियस रेशियो रूल किया था इसके बेसिस पे भी फिर आपके इसके बेसिस पे भी फिर आपके फर्दर न्यूमेरिकल्स किए हमने कि आपको रेडियस ऑफ कटायन दिया हो एनायन निकालना हो ठीक है या फिर ये पूछा गया हो कि इस तरह का कटायन फिट होगा वॉयड में कि नहीं होगा तो यानी वॉयड का और इसका रेडियस रेशियो रूल का कम्बाइन करके आपने न्यूमेरिकल्स किए देन हमने रिलेशनशिप किए नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस में एज यूनिट एज जो आपकी यूनिट सेल की हो और रेडियस ऑफ एटम में तो हमने तीनों केसेस में किया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में भी एफसीसी में भी बीसीसी में भी ये डायरेक्ट आपके रिलेशन हैं इनका यूज करके आपको न्यूमेरिकल आता है तो सिंपल क्यूबिक सेल में यूनिट सेल में डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर जो है दैट इज इक्वल टू ए यानी कि एज ऑफ यूनिट सेल एफसीसी में ए बाय रूट टू डी इज इक्वल टू ए बाय रूट टू बीसीसी में डी इज इक्वल टू रूट थ्री बाय टू ए और दूसरा हमने क्या किया था रेडियस ऑफ एटम और ऐसे ही एज में ठीक है सिंपल में ए बाय टू हो जाएगा एफसीसी में ए बाय टू रूट टू बीसीसी में रूट थ्री बाय फोर ए मेनली आपको जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस वाला आपका जो रिलेशन था विद एच वो याद रखना है उसी को आप हाफ कर देंगे तो ये वाले रिलेशन आ जाएंगे क्यों क्योंकि आपका एटोमिक रेडियस एक्चुअल में दैट इज इक्वल टू डी बाय टू फॉर क्रिस्टल ऑफ प्योर एलिमेंट्स क्योंकि एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्लियर फिर इसके बेसिस पे में हमने फर्दर आगे न्यूमेरिकल्स किए इन रिलेशन के डायरेक्ट यूज करते हुए देन हमने डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो डिराइव किया उसका फॉर्मूला Z इंटू एम बाई मैं फाइनल रिलेशन आपको डिस्कस कर लेती हूँ Z इंटू एम जिसमें कि Z आपका क्या है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल ठीक है जैसे कि एफ के लिए आपका फोर आता है बीसीसी के लिए टू आता है वो एम आपका क्या हो जाएगा मोलर मास एक्चुअल में जो इन ग्राम पर मोल ए आपका क्या है एच जो कि हम पीकोमीटर में कंसिडर कर रहे हैं अगर ये फॉर्मूला है एवोगाड्रो नंबर एन ए और अगर फॉर्मूला आपका ए आप सेंटीमीटर में लेते हो तो फॉर्मूला क्या बन जाता था जेड इंटू एम डिवाइड बाय ए क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर इसका यूज करते हुए उसके हमने फिर काफी सारे न्यूमेरिकल्स किए डेंसिटी वाले डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना फॉर्मूला में आपका यूज करते हुए वैल्यूज पुट करनी थी एंड कैलकुलेट करना था बस एक चीज ध्यान देनी थी कि ए आपका सेंटीमीटर में है या पीकोमीटर में है उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला अप्लाई करना था राइट right? देन हमने वॉइड्स की लोकेशन की कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टोहेड्रल वॉइड्स एक्चुअल में क्रिस्टल में प्रेजेंट कहां होते हैं तो ऑक्टोहेड्रल वॉइड हमेशा आपका एक तो बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होगा प्लस जितने आपके एज सेंटर्स हैं उनमें सब जगह वॉइड प्रेजेंट होगा ऑक्टोहेड्रल वॉइड तो यानी कि वन ऑक्टोहेड्रल वॉइड एट बॉडी सेंटर प्लस ट्वेल्व ट्वेल्व ऑक्टोहेड्रल वॉइड्स एट ट्वेल्व एच सेंटर अब जो एच सेंटर वाला है वो नेचुरली शेयरिंग में जाएगा वन बाय फोर तो यानी आपके टोटल ऑक्टोहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे उसके लिए वन बॉडी सेंटर वाले के वन एट द बॉडी सेंटर के लिए वन प्लस थ्री एच सेंटर वाले के लिए तो टोटल फोर और टेट्राहेडल वर्ड्स आपके जितने भी बॉडी डायग्नल्स हैं जैसे क्यूब में आप देखोगे तो फोर बॉडी डायग्नल्स हैं उन बॉडी डायग्नल्स पे हर एक बॉडी डायग्नल पे दो टेट्राहेडल वर्ड्स प्रेजेंट होंगे राइट ट्वेंटी फोर इंटू टू एट जैसे आपने देखा ऑक्टाहेडल वर्ड फोर आए टेट्राहेडल वर्ड उसके डबल आए यानी कि एट क्लियर हमने लोकेशन पढ़ी वर्ड्स की उसके बाद हमने पढ़े डिफेक्ट्स कि डिफेक्ट्स है क्या चीज है ना कि आपके कोई क्रिस्टल जो ओवरऑल आपका मेन क्रिस्टल है उसमें थोड़ी सी भी इम्परफेक्शन कहीं आ रही है कहीं डेविएशन आ रही है कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आपके प्रेजेंट नहीं है या एब्सेंट है यानी कि कटैन या नाइन या फिर किसी इंटरस्टिशियल वर्ड में प्रेजेंट है उसके बेसिस पे जो भी डेविएशन आ रही है एक परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट की वो पढ़ी हमने दैट इज कॉल्ड एज इम्परफेक्शन या डिफेक्ट डिफेक्ट आता कैसे है या तो आपका क्रिस्टल हीट एब्जॉर्ब कर लेता है सराउंडिंग से या फिर उसमें कोई इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है उसके आगे हमने टाइप्स पढ़ी पॉइंट इफेक्ट लाइन डिफेक्ट 
किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर डेविएशन है या इरेगुलरिटी है तो उसे हम पॉइंट डिफेक्ट कह देते हैं और अगर पूरी लाइन में यानी कि पूरी इंटायर रो में तो लाइन डिफेक्ट इसके हमने फर्दर आगे टाइप पढ़े स्टोक्योमेट्रिक नॉन स्टोक्योमेट्रिक इम्प्योरिटी और लाइन डिफेक्ट में एज डिसलोकेशन स्क्रू डिसलोकेशन ठीक है अब उसके बाद हम एक एक करके इसके हमने टाइप्स पढ़े थे फर्दर पॉइंट डिफेक्ट में स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट सबसे पहले यानी कि जहां आपकी स्टोक्योमेट्री मेंटेन हो रही है डिस्टर्ब नहीं हो रही है मतलब कैटाइन और एनाइन की रेशियो सेम रह रही है उनको हम क्या कह देंगे स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट इसके आगे हमने चार टाइप पढ़े थे वैकेंसी डिफेक्ट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट शॉर्ट की और फ्रेंकल वैकेंसी डिफेक्ट में आपका क्या होगा जो नॉर्मल आपका क्रिस्टल लैटिस है वहां से बीच में से कहीं पे भी आपका कोई एक जो लैटिस पॉइंट या साइट है वो वेकेंट रह जाएगी ठीक है आपका क्रिस्टल अगर एब्जॉर्ब हीट ले लेगा सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर लेगा तो आपकी कोई ना कोई आपकी वेकेंट साइट जनरेट हो जाएगी इंटरसीशियल डिफेक्ट में क्या था कि कोई आइटम आपका जो इंटरसीशियल साइट है वहां पार्टिकल आपका प्रेजेंट हो जाएगा ये दोनों डिफेक्ट्स आपके नॉन आइनिक सॉलिड में थे इसी के पैरल अगर आप आइनिक सॉलिड में देखो तो आपका शॉर्ट की डिफेक्ट आता है और फ्रेंकल डिफेक्ट शॉर्ट की में क्या था कि इक्वल नंबर ऑफ कटाइन एन आइन मिसिंग होंगे लेटेस्ट साइड से जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी और स्वेक्योमेट्री भी मेंटेन है क्योंकि दोनों कटाइन और एनाइन इक्वल नंबर में मिसिंग होंगे तो यानी कि रेशियो मेंटेन रहेगी सो दिस वाज शॉर्ट की डिफेक्ट जैसे आप फिगर में देख सकते हो ये ठीक है इक्वल नंबर ऑफ कटाइन और एनाइन मिसिंग है उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि ये किस तरह के कंपाउंड्स में मिलता है जहां पे कॉर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो कटाइन एनाइन के साइज में डिफरेंस कम हो और डेंसिटी का मेन जो रोल था ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा नंबर ऑफ आइंस डिक्रीज हो गए मतलब ओवरऑल मास डिक्रीज हुआ लेकिन वॉल्यूम सेम है सो so, डेंसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है उसके बाद फ्रेंकल डिफेक्ट कि आपका कोई आयन मिसिंग हो किसी लैटिस साइड से और वो उसी जो आपका ओवरऑल लैटिस है उसकी किस कहीं पे इंटरसेशियल साइड में वो प्रेजेंट हो तो यानी आपके कटायन एन आयन अपनी जगह से ओवरऑल तो आपकी स्टोक्योमेट्री मेंटेन हुई क्योंकि पूरे क्रिस्टल में तो वही कहीं ना कहीं प्रेजेंट ही है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन हो गई राइट तो एक तरह से ये कॉम्बिनेशन हो गया वैकेंसी और इंटरसेशियल डिफेक्ट का फिगर में देख लेते हैं कि आपका एक साइट मिसिंग थी ये कटाइन वाली साइट होगी और वो आपका प्रेजेंट होगा इंटरसीशियल साइट में क्योंकि कटाइन हमेशा एनाइन से छोटा होता है ये आपके डिफेक्ट बिल्कुल जो कंडीशन शॉर्ट की की थी उसके बिल्कुल अपोजिट कंडीशन है यहाँ पे जहां पे पाए जाते हैं जिन कंपाउंड्स में लो कोऑर्डिनेशन नंबर एंड देर इज लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कटायंस एंड एनायंस हमने दोनों के एग्जाम्पल किए और शॉर्ट की डिफेक्ट में आपने देखा डेंसिटी पे क्या इफेक्ट हो रहा था और यहां पर क्या है अनचेंज क्योंकि आपका मास का कहीं लॉस हुआ ही नहीं है ये आपका पूरा हो गया स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट देन आपका क्या आता था नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट देन नॉन स्टोक्यो डिफेक्ट नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा कैटाइन और एनाइन की रेशियो डिफरेंट होगी फ्रॉम दैट ऑफ आइडियल केमिकल फॉर्मूला नाम से ही पता लग रहा है कि स्टोक्योमेट्री मेंटेन नहीं रहेगी अब ये दो तरह से हमने किया था या तो मेटल एक्सेस या मेटल डेफिशिएंसी मेटल एक्सेस कैसे हो सकता है कि आप एनायन की वैकेंसी क्रिएट करा दो है ना एनायन कब कर दोगे तो नेचुरली कटायन ज्यादा हो जाएगा और दूसरा केस क्या था कि कटायन एक्स्ट्रा कर दो इंटरसीशियल साइड्स में तो ये वाला जो आपका एनायन वैकेंसी है ये हमने देखा शॉर्ट की डिफेक्ट के जैसे सिमिलर है और जिन क्रिस्टल्स में शॉर्ट की डिफेक्ट प्रेजेंट होता है वहां ये ये वाला डिफेक्ट आपका मिलता है एक्स्ट्रा कटाइन इन द इंटरसीशियल साइड दैट इज सिमिलर टू फ्रेंकल डिफेक्ट तो जिन क्रिस्टल्स में फ्रेंकल डिफेक्ट होगा वहां पे ये डिफेक्ट भी मिलता है दोनों केस में इलेक्ट्रिकल बैलेंस मेंटेन हो रहा है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो रही है लेकिन स्टोक्योमेट्रिक मेंटेन नहीं हो रही है ठीक है और दोनों ही क्रिस्टल में जब इस तरह का डिफेक्ट होता है तो सेमी की तरफ बिहेव करते हैं क्योंकि दोनों के केस में क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ये तो हो गया आपका मेटल एक्सेस दूसरा केस क्या था मेटल डेफिशियंसी मेटल डेफिशिएंसी यानी कि ये आपका वहां मिलता था जहां पे कोई आपका मेटल वेरिएबल वैलेंसी या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जैसे सपोज कॉपर वन है और कॉपर टू है तो आप दो कटायंस मानिए कि कॉपर वन पॉजिटिव दो कटायंस हटा दोगे और उसकी जगह दो साइड्स uh, आपकी खाली हुई वहां पर एक जगह आपका कॉपर प्लस टू आ गया एक साइड आपकी खाली रहेगी तो यानी आपका यहां पर क्या हो गया एक होल जनरेट हो रहा है ठीक है तो ये आपका था मेटल डेफिशियंसी दो मोनोवेलेंट कटाइन हमने हटाए हैं एक डायवेलेंट कटाइन को रिप्लेस करने के लिए तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अगेन यहां पे मेंटेन है फिर हमने एक चीज पढ़ी थी फाबे सेंटर जो हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट में पढ़ा साइड जहां पे वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ट्रैप हो गया है एनाइन वेकेंसी में उसे
अलग अलग कलर आ रहे हैं अलग अलग क्रिस्टल्स में देन ये आपका हो गया दो टाइप के डिफेक्ट उससे अगला डिफेक्ट आपका आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट इम्प्योरिटीज में मेन चीज हमने क्या पढ़ी डोपिंग कि आप इम्प्योरिटीज बाहर से एड करा रहे हो इम्प्योरिटी डिफेक्ट हमने आइनिक सॉलिड में भी पढ़ा और कोवलेंट सॉलिड में भी आइनिक में जैसे कि एक एनएसीएल का आपका कोई क्रिस्टल है वहां पे हमने एनए की जगह स्ट्रॉन्शियम को लिया है जैसे आपका सेम अभी हमने एक डिफेक्ट पढ़ा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट सेम उसी की तरह कि आप एक ये दो सोडियम कैटाइन को आप रिप्लेस करोगे एक स्ट्रॉन्शियम कैटाइन से ठीक है सब्सिट्यूट करोगे तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहां मेंटेन रहेगी लेकिन एक लेटिसाइड खाली रह जाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा होल जनरेट हो रहा है तो यहां पर कंडक्ट जो वैकेंसीज है उसी की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपकी पॉसिबल हो पाएगी तो ये इंप्योरिटी डिफेक्ट का हमने एक टाइप पढ़ा ठीक है उसके बाद हमने दूसरा टाइप क्या पढ़ा था कोवलेंट सॉलिड के केस में जैसे हमने डोपिंग कराई थी ग्रुप आपका जो फोर्टीन एलिमेंट्स है यानी कि सिल्कन जर्मेनियम उनके केस में हमने दो तरह से डोपिंग कराई कि ग्रुप फोर्टीन में आपके फोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा करा दें या कम ग्रुप फिफ्टीन एलिमेंट्स है जब आप सब्सिट्यूट कराते हो तो एन टाइप सेमी बनता था क्यों क्योंकि एक आपका इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता था वही इलेक्ट्रॉन आपका फिर पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा जिनकी वजह से इनफ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से थोड़ी सी कंडक्टेंस इनमें पॉसिबल होती है ये आपके एन टाइप सेमी की तरह बिहेव करेंगे दूसरा केस हमने क्या पढ़ा था डोपिंग अगर हमने ग्रुप फोर्टीन एलिमेंट्स की कराई ग्रुप थर्टीन एलिमेंट्स के साथ यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशियट इम्प्योरिटीज वो आपकी कौन सी थी ग्रुप फिफ्टीन वाली इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज ये इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटीज जिनकी वजह से पी टाइप सेमीकंडक्टर जनरेट हुए क्यों क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की जब शॉर्टेज होगी तो वहां होल क्रिएट हुआ उसको फिल करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका होल मूव कर रहा है होल नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ तो ये दो तरह के हमने डिफेक्ट किए थे इम्प्योरिटी डिफेक्ट में कि आपने डोपिंग कराई दो अलग अलग केसेस में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की हमने जिनमें कि हमने कंडक्टर्स इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स किया जिनकी तीनों की अपनी अपनी रेंज है कौन ज्यादा कंडक्टिविटी शो करता है कौन कम शो करता है कंडक्टर्स के केस में टेन रिस्ट पर फोर से टेन रिस्ट पर सेवन ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की रेंज है जहां पे आगे फर्दर दो टाइप्स हैं मेटेलिक कंडक्टर्स इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स मेटेलिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स जहां पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रोलाइट्स एग्जांपल है जिसमें कि आयंस प्रेजेंट होंगे तो आयंस प्रेजेंट होंगे और इलेक्ट्रोलाइट है मतलब ये खाली मोल्टन और एक्वस मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में ही कंडक्टेंस शो करेगा लेकिन मेटालिक के केस में क्या होगा ये आपका सॉलिड और मोल्टन दोनों में शो करेगा राइट यहां कंडक्टिविटी डिपेंड कर रही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे और इलेक्ट्रोलाइट में डिपेंड कर रही है कि आपके आयंस बनेंगे या नहीं बनेंगे फिर इंसुलेटर्स की रेंज आपकी टेन रेस्ट पर माइनस से टेन रेस्ट पर माइनस 10 जहां पे बहुत ही कम कंडक्टिविटी और सेमी कंडक्टर्स में इन दोनों की बीच की 10 रेस्ट पर माइनस सिक्स से 10 रेस्ट पावर 4 तो हमने तीनों की कंडक्टिविटी देखी और उसके बाद हमने पढ़ी थी बैंड थ्योरी मेनली मेटल्स के केस में बैंड थ्योरी जैसे लिथियम में नीचे वाला जो आपका अगर आप सपोज करो एटोमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं काफी सारे हमने लिथियम आइटम्स लिए सबके एटोमिक ऑर्बिटल्स अगर कंबाइन करके मॉलिकुलर ऑर्बिटल बना रहे हैं तो लोअर हाफ जो है आपका वो फिल्ड ऑर्बिटल है और अपर हाफ क्या हो जाएगा एम ऑर्बिटल तो यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइड करके वहां जा सकता है जिसकी वजह से आपकी कंडक्टेंस पॉसिबल है ठीक है लेकिन बेरिलियम के केस में क्या होगा बेरिलियम के केस में एक्सपेक्टेड था कि आपका 2s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है तो आपकी कंडक्शन पॉसिबल नहीं थी लेकिन एक्चुअल में क्या होता है बेरिलियम बेटर कंडक्टर है देन लिथियम हमने पढ़ा कि आपका जैसे 2s वाले मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स एक बैंड बना रहे हैं 2p वाले भी एक तरह का बैंड बनाएंगे कंबाइन करके 2p पी एटोमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके 2p पी कंडक्शन बैंड बना रहे हैं ठीक है तो आपका 2s जो वैलेंट बैंड है वो कैसा होगा वो आपका फुली फिल्ड ये एक तरह से आप कह सकते हो फील्ड वाला है और ऊपर वाला आपका ऑर्बिटल यानी कंडक्शन बैंड वाला एम ऑर्बिटल्स यहां पर आपका क्या होगा ओवरलैपिंग हो रही है ठीक है वो बैंड ओवरलैप करेगा जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके जा सकते हैं ऊपर वाले एम ऑर्बिटल्स में और कंडक्टन्स शो करेंगे तो तीनों के केस में अगर हम एक्सप्लेन करें यानी कि कंडक्टर इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर विद हेल्प ऑफ बैंड थ्योरी मेटल्स के केस में या तो पार्शली फिल्ड है या ओवरलैप हो रहा है ठीक है यानी कि जैसे लिथियम का केस देखा हमने और बेरिलियम इंसुलेटर के केस में इन दोनों जो आपके बैंड है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है इसलिए कंडक्शन नहीं होगी और सेमी में गैप थोड़ा कम है इसलिए कुछ इ
लेकिन उसके ऊपर क्या होगा अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उनकी कंडक्टिविटी कुछ हद तक पॉसिबल हो पाती है बट स्टिल वो कंडक्टिविटी इतनी कम होती है कि प्रैक्टिकल यूज के लिए नहीं है जिसकी वजह से आप डोपिंग कराते हो इम्प्यूरिटीज इंड्यूस करवाते हो उसके अंदर चाहे इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज डालते हो चाहे इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट जिसकी वजह से जो नए सेमी बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं एक्सट्रेंसिक सेमी पी टाइप या एन टाइप वाले ठीक है अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा कंडक्टिविटी पे ये भी हमने पढ़ा था मेटल्स के केस में रिड्यूस हो जाता है क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे कर्नल्स यानी कि पॉजिटिव आइंस मूव करने लगते हैं तो यानी आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है लेकिन सेमी के केस में इंक्रीज करती है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जम्प कर पाएंगे विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन द कंडक्शन बैंड ठीक है दो टाइप इंट्रेसिक एंड एक्सटेंसिक सेमी हो गए इनकी एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी डायो ट्रांजिस्टर रेक्टिफायर देन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि आपके सॉलिड्स का एक पर्टिकुलर फिक्स्ड आप कह सकते हो कि कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा क्यों क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपकी दो तरह की मोशन शो कर रहा है ऑर्बिटल और स्पिन मोशन तो दोनों का रिजल्टेंट मिला के आपका ओवरऑल मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा उसी के बेसिस पे हमने क्या कहा था कि सब्सटांसिस को हम कैटेगराइज कर सकते हैं डाय मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मतलब जहां पे आपके कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे एंड दे आर वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड राइट मैग्नेटिक मूवमेंट इसका कोई नहीं होगा जीरो होगा पैरामैग्नेटिक के केस में यहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है दे आर अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक चीज और है कि ये मैग्नेटिज्म अपना लूज कर देता है अगर मैग्नेटिक फील्ड हम हटा देते हैं थर्ड हमने पढ़ा फेरोमैग्नेटिक दीज आर द सब्सटांसेस जहां पे आपका परमानेंट मैग्नेटिज्म रहता है अगर आप मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हो तो भी अगर एक बार वो मैग्नेटाइज हो गए देन इट विल रिमेन मैग्नेटाइज इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सो दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ठीक है और इसका रीजन क्या है कि आपके सॉलिड स्टेट में छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं स्मॉल रीजन डोमेन्स वो अलाइनमेंट अगर आपकी प्रॉपर हो जाती है जब मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो स्ट्रांग मैग्नेटिक मूवमेंट ये रिजल्टेंट आपका इसका स्ट्रांग मैग्नेटिक मूवमेंट आता है जिसकी वजह से ये परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करते हैं आगे हम फिगर में देखते हैं और दो और टाइप्स हमने पढ़ी थी ये रहा फेरोमैग्नेटिक सारे एरोज आप देख रहे हो एक साइड है अलाइनमेंट एक ही साइड है डोमेन्स में तो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट काफी आया था ठीक है यानी हाई वैल्यू आएगी एंटीफेरो आपका फोर्थ टाइप है जिसमें क्या होता है कि एक्सपेक्ट तो हम ये करते हैं कि कुछ पैरामैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिज्म आना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट लेकिन होता क्या है नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आपका जीरो आता है क्योंकि जितने अपसाइड एरोज हैं उतने ही डाउन होंगे वो कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो गया आपके एंटीफेरो लास्ट आपकी क्या थी फेरी मैग्नेटिक जहां पे आपका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सपेक्ट तो ज्यादा किया जाता है बट आता कम है क्योंकि कुछ एरोज आपके अपसाइड दिख रहे हैं तो कुछ डाउन ओवरऑल आपके कैंसिल आउट नहीं करेंगे बट कुछ हद तक आपके जैसे सपोज फोर एरोज अपसाइड है दो डाउन है तो दो आपके कैंसिल आउट कर देंगे सो so, आपका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट थोड़ा कम आता है राइट right? सो so, वो आपका केस क्या हो जाएगा फेरी मैग्नेटिक और उसके बाद लास्ट में हमने क्या पढ़ा क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर किसी एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जिसके ऊपर की वो फेरोमैग्नेटिज्म अब विच इट विल नॉट शो फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी राइट तो ये पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा ओवरऑल इस चैप्टर का रिकैप था सो दैट यू कैन रिवाइज द चैप्टर वेरी वेल आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कोई भी आपकी क्वेरी है प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताए थैंक यू हाउ वॉज द लेक्चर टूडे होप यू हैव हिट द लाइक बटन शेयर यूर व्यूज इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो Also share my videos to your family, friends, everyone to help others also. और मेरे channel को please जरूर subscribe करें Press the bell icon to get all the notifications immediately so that you don't miss any important content, right? So keep watching my channel. Thank you.